welcome to my channel in the end video i will tell you pregnancy story and starting with the 9th month we will talk about it so if you are not subscribed to the channel you will be able to click on the bell icon so you will be able to click on the bell icon so you will be able to click on the bell icon so you will be able to click on the bell icon एंड एक कल याना गई ना तो फ़ब्रुअरी लटो फ़ब्रुअरी सेकंड 2017 ले आपे 2017 ये अंगले कल याना गई ना पढ़े उन्हें प्लानिंग पहले ठीक दिन आये तो पो रू आर ए रू मास्टर गैप आते लेंजी कोडी वेरा जी और वाले तेंगे ना गैप पड़ना आप अगर ना प्लान थी तो फिर ना अंगले फ़ब्रुअरी ले कल याना � apa kalau orang kaya ni ada yang lalu rumah kat sini kita itu kondre ani cikit, mana, semua orang nuki, semua set itu ada, mana kondre ni cikit. Apa Februari last time pada pergi, March, pina April lalu ni ada ni lah bishun orang ni ada ni lah, Mei lalu ada pina mana kondre ni lah. Mei lalu mana kondre ni ni cikit, macam pina ni orang lalu August, September lah, April lah, nanti kita orang September lah, orang tu ni orang kuda ni ni cikit, adi kalau adi itu first tu orang ni lalu ni cikit, lalu apa ni, nanti lalu kuda ni cikit, nanti kita orang September orang aku ini jadi nak lihat pitching orang tu orang tu tak, hari tu balik tu cuma September second ni ada tu, ini kita last period saya tu, apabila ini kita ni cerita ni, semua perasaan period saya orang tu, rendah tu sama kuri, ada tu keri keri mana, apabila September second ni ada ni, Oktober lah orang tu thirty itu, lima tu ni nine tu, itu mana, angin ada ni keri ada, apabila ini kita ni ingat tu betul ni, ada ki, ni nak maru orang tu, ni nak card orang ni untuk test dia orang tu tak. अच्छा इप्रश अगर ना आएगा टेस्टी तो नहीं लगा ना ऐड करके अगर ना टेस्टी नहीं लगा ना अगला नौ क्यों नहीं लगा सितंबर ले लास्ट टाइप हो आल का दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे ना मून दस्तर ट्रेनिंग ही नहीं उन आल दस्तर ट्रेनिंग अब ना तानिच चाहिए ना लो अब इधर ना पीरियड साइड टू ले अब दिल्ली अने चैटने एक तीर इसलिए ना अपन वो की लिया अरे ना इन्हीं रंडे से गुनों में एक तीर डालो में जो पर ना नो की अक्टूबर फोर्थ ने हमारे टेस्टी नो की अक्टूबर फोर्थ ने नो की बो इन्हें ना पॉजिटिव आए कर दो पॉजिटिव आए करना पर रंडे दस तक ऐप लोड होगा तो इधर सितंबर ले सेकेंड आने चाहि� Kemudian pada doktor saya pun aku mengira Oktober second na orang lalu. Apa yang dua setengah Oktober second na awal deh fourth ini nalar mesti cek kita. Apa yang dua setengah apa itu lalu ni aku cek kita. Saya dah lapik itu mesti tay. Orang thirteen deh istri ni lalu ni kau adil kau ana. Angin ni anu lalu pergi. Apa pertama ni ayam. Yang lalu anu ni abis itu kita beli cipar ni. Apa yang dua itu lalu ni lalu ada husband dua itu lalu ni lalu beli cipar ni. Apa dua itu lalu ni first boy doktor ana orang. Doktor ana apa doktor Doktor kata ni ada cekik itu ni lihat, ada orang nun nun kiri lihat, ada orang tu kena positif ahi, orang ni bawa orang ni, ah, pilih next week, next month tu ahi, scanning ni, angin baru ni baru, apun ni, nama guru tu ahi tu ni, orang orang tu cekik ni, ada orang ni, orang orang ni doktor tu kata ni, doktor tu orang ni cekik ni, orang ni orang tu 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 cekik ni, orang ni ब्लड टेस्ट आने चाहिए अब इन्हें ना चेक की देते हैं यार लोग कार्ड है उनको कांड चुर कार्ड है ला यार लोग फोटो डर दीजिए फोटो डर तेरे डॉक्टर कांड चुर के जीवन में पीरी इन्हें ना इधर आई ना देखो आलू जी एक्स्ट्रा दस तेरे डिफरेंस है ना जो रेंड दस तेरे डिफरेंस है तो अक्टूबर सेकेंड ना Orang yang lalu tamu skin orang tu, mana, orang hospital ni, India hospital ni, orang tu, India doktor, alu, ah hospital ni orang tu, mainly pregnancy case, angan tu, delivery case ni, matra ni, tu orang tu doktor ni kat dia tu, aduh, nalu, berteru, nalu tu kena call dia, tu orang tu, ah doktor ni kat dia, ni kat dia pun orang ni, ni apa ni lalu, ni an, hari ni an, nanti tu sama, tu October ni an, hari ni lalu, hari ni an, nanti tu sama tu ni buying, kerana orang kanu buying ni sangat dim. Oka dah niat nu, dia awalnya mudah leh dorang, dia awalnya, ini baru ya bersihan nak kumbu mudah leh dorang, agak banyak lagi masa seperti oke. Apa, nama lain sih, hari ini kan detul ya, gerbang ni lah ya, hari ini kan detai ni lah, ini tak kian ni dah, ini dah feeling tu, umur ni dia, hari ini pernah ni kan detul ya, karena kat sini orang kan dengi poli, nama leh detail itu nama leh umur ni dia, nama leh, nama kita ni ni berbeza, segala kerja lama kudita itu dia, 
അപ്പൊ നമുക്ക് ആരും ഇല്ല ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാളില്ല ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അതായത് അവൾക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് എന്തുണ്ടായപ്പോഴും അവൾ അവിടെ ആയിരുന്നു അബുദാബിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും എന്താ പറയാ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോഴേ അധികം ഇതാവണ്ട ആവശ്യത്തിന് പണിയൊക്കെ എടുത്തോ എന്ന് വെച്ച് നല്ല റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ട അത്യാവശ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാ വേറെ അധികം എങ്ങനെയാണ് വെച്ച് ഭയങ്കര കെയറിങ് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം മാത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ലോണം കെയർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതലും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫോളിക് ആസിഡിന് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നന്നായി കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോഴും ഡോക്ടർ ടാബ്ലറ്റുകൾ എഴുതി തന്നു നമ്മളിപ്പോ സെക്കൻഡ് വീക്ക് സെക്കൻഡ് മന്ത് പോയപ്പോ ഡോക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്തത് എന്താ പറയാ നമുക്കറിയാലോ ഉള്ളി കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് എന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാനിങ് ചെയ്യണം കാരണം ഗർഭിണി ആയപ്പോ ഗർഭിണി ആയപ്പോഴാണല്ലോ ഇങ്ങനെ സ്കാനിങ്ങുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനത്തെ സ്കാനിങ് അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് നമ്മള് ടാബ്ലറ്റ് തന്നു പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അതൊന്നും തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തൈറോയിഡിന് ടാബ്ലറ്റ് തന്നു മോർണിംഗിൽ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ് ഒന്നും അധികം കഴിക്കരുത് പിന്നെ അപ്പോഴാട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതായത് രണ്ടാമത്തെ മാസം ആയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞത് അതായത് എന്റെ നാത്തു അതായത് ഹസ്ബൻഡ് പെങ്ങള് ആൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അതും ആൾക്ക് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഇതാ അപ്പൊ അറിയാലോ വീട്ടിൽ രണ്ടു പേരെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ആൾക്ക് പക്ഷെ വേറെ ഒറ്റ കുഴപ്പങ്ങളോ ഇല്ല ഛർദിയോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്തു എനിക്ക് നല്ല ഛർദിയും നല്ല വയ്യായിരിക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോയാൽ ഫുൾ ടൈം കിടപ്പ് ഒന്നിനും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ഈ പിഗ്മെന്റേഷൻസ് ഒക്കെ അതായത് കഴുത്തിന് കറുപ്പ് നിറം ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര കറുപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് മൂന്നാമത്തെ മാസമായപ്പോ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൽഹിക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ നിർത്തണ്ട വന്നോ നാട്ടിക്ക് വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാട്ടിക്ക് വരാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ലീവ് ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തെ ലീവ് അങ്ങാണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയായിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ആള് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു മറ്റന്നാളാണ് ഡൽഹിക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നാട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം കിട്ടിയതും എല്ലാം വലിച്ചു വാരിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് നാട്ടിക്ക് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോ ടിക്കറ്റ് നോക്കിയപ്പോ ഒന്നുമില്ല ട്രെയിൻ കിട്ടിയില്ല ട്രെയിനിന് പോവാന്ന് വെച്ചപ്പോ അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയപ്പോഴാണ് എത്താറായ ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിയത് ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയത് ലേറ്റായി അപ്പൊ ആ ട്രെയിൻ മിസ്സായി പിന്നെ ഇത്ര ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്സാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ തന്നെ പോവാന്ന് വെച്ചു ബസ്സില് അറിയാലോ നമ്മളെ ഒന്നാമത് വയ്യ അതിന്റെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കുത്തി കുലുങ്ങി തൃശൂർ വരെ എത്തണ്ടെ തൃശൂർ വരെ എത്തി ഒരു വിധത്തിൽ എത്തി എന്നിട്ട് തൃശൂരിൽ നിന്നും പോകണം ഹസ്ബൻഡ് വീട് ചാലക്കുടി അപ്പൊ അവിടെ വരെ പോണം അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടെ വരെ എത്തി അന്നത്തെ ദിവസം വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പിറ്റേ ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിയും അമ്മയും അനിയനും ചേച്ചിയുടെ മോളും കൂടിയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വന്നത് അപ്പൊ അന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ അനിയൻ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ടാക്കി എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നാലും വല്ലാത്തൊരു വല്ലായിക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ
അത് ഇപ്പോഴത്തെ കുറെ ഇതൊക്കെ ആണല്ലോ ഡബിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഡബിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡബിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോഴും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ടെസ്റ്റുകൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും വേറെ പേടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ പോയി ഈ ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം യാത്ര ചെയ്യണ പറഞ്ഞാലും ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ അവരുടെ അവിടെയൊക്കെ നെയ്യ് കുടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നെയ്യ് കുടിക്കുന്ന ചടങ്ങ് എന്ന് പറയും അത് അഞ്ചാം മാസത്തിലുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഈ നെയ്യ് കുടിക്കുന്ന ചടങ്ങ് അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നെയ്യ് പൂജിച്ച് കൊണ്ടുവരും അത് നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി എന്തും കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയും ഒരു ഒരാഴ്ച മതി അങ്ങനെ അത് കുഞ്ഞിനും നല്ലതാന്ന് പറയും പിന്നെ അറിയാമല്ലോ നെയ്യ് കുടിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി അറിയാം നമുക്ക് നെയ്യ് കുടിക്കുന്നത് നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെയ്യ് കുടിച്ചു വരും പിന്നെ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് എൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഓരോ മാസവും ഓരോ വെയിറ്റ് വെച്ച് കൂടുന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയാം പക്ഷെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു കുറയണം എന്നല്ല ഒരു പകുതി വെച്ച് ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ച് അത് നിന്നുപോയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടണില്ല കുറയണില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായി എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ വെയിറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടണമൊന്നുമില്ല അടുപ്പിച്ച് ഒരു രണ്ട് കിലോ വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് കൂടും പിന്നെ അവിടെ നിന്നു പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടുന്നില്ല അറുപത് മുതൽ അറുപത്തേഴ് വരെയാണ് ഞാൻ ആകെ കൂടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എൻ്റെ ശരീര പ്രകൃതി വെച്ച് ഞാൻ ഓരോ കിലോ എല്ലാ പ്രാവശ്യം കൂടണം പക്ഷെ കൂടിയൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് പേടി കാരണം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നാത്തൂനും പ്രഗ്നൻ്റാ അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യം വരുമ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസൺ വരും അപ്പോൾ ആൾ ഓരോ വേവി കിലോ വെച്ച് കൂടിയല്ലോ എന്താ നീ കൂടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുമല്ലോ ആളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോ വെച്ച് കൂടി അതായത് ഡെലിവറി ടൈം വരെ ആൾക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് കിലോ വെച്ച് കൂടി ഞാൻ കൂടുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിന്നു എന്താണാവുക അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എടുത്ത് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു അങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് എല്ലാ മാസവും സ്കാൻ ചെയ്യും എല്ലാ മാസവും സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞ് വെയിറ്റ് കൂടി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രണ്ടാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വാരി വലിച്ച് തിന്നിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടാത്ത ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചിന്ത കാരണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പൊതുവേ ആ കുഞ്ഞിനും വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുവായ ധാരണ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട സാധാരണ ഒരു ഗർഭിണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴ് കിലോ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരെ അതിലും കൂടുന്നവരുണ്ടല്ലോ പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരെ മിനിമം കൂടണം എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇത്ര കൂടിയല്ലോ അത് മതി കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മന്ത് വരെ എനിക്ക് എല്ലാ മാസവും സ്കാൻ ചെയ്തു കുഞ്ഞ് വെയിറ്റ് കുഞ്ഞ് വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് ഡെലിവറി ടൈമിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് രണ്ടേ എണ്ണൂറായിരുന്നു വെയിറ്റ് ഒരു നോർമൽ വെയിറ്റ് അവൾക്ക് ഒരുപാട് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾക്ക് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു മഞ്ഞപ്പ് അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും വെയിലത്തിറങ്ങി നടക്കണം ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ
കാലിൽ ഒരു നീരുണ്ടായില്ല ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നീരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതുവരെ ഒറ്റ നീര് പോലും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്റെ കാലില് അതുപോലെ കുറുന്തോട്ടി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചിരുന്നു കുറുന്തോട്ടി ഇട്ട വെള്ളം കുറുന്തോട്ടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള ഈ പഴയ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രായമായവരൊക്കെ പറയാൻ എന്താ അറിയോ ഈ കുറുന്തോട്ടി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖപ്രസവം ആവുന്നതാണ് പറയുക പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിലൊരു ചേച്ചി ഇതുപോലെ തന്നെ കുറുന്തോട്ടി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ നോർമൽ ആവുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അത് കുടിച്ചിരുന്നു നല്ലോണം കുടിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടെ പക്ഷെ ആ ചേച്ചിക്ക് നോർമലായില്ല ആ ചേച്ചിക്ക് സിസറിയനായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് മഷിയിറക്കി അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുക സിസറിയനല്ലേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നും ഇല്ല കേട്ടാ പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് എല്ലാ ആൾക്കാരും പ്രായമായവരൊക്കെ പറയും കുറുന്തോട്ടി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ നോർമൽ ആവാൻ ഹെൽപ്പ് മാസം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേ വന്നപ്പോ മുതൽ പിന്നെ ഒന്നരാടം ഒന്നരാടം ഈ ധന്വന്തരും തയ്യലിട്ട കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര കാലുകഴപ്പ് മേൽവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നടക്കാൻ ഒന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറയാമല്ലോ നടക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി മടിയായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നടക്കാനൊക്കെ മടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രസവിക്കാനാ ഓപ്പറേഷൻ ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു ഇത് എല്ലാവരും പ്രവചിച്ചതാ ഓപ്പറേഷൻ ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാമല്ലോ എനിക്ക് നോർമലായിരുന്നു എനിക്ക് സുഖപ്രസവായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കിട്ടിയ നേരമൊക്കെ കുളിക്കാൻ എന്നും രണ്ട് നേരം കുളിക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തെ കുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ മക്കള് നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അതായത് വയറ് കാണാൻ വരുന്ന ചടങ്ങ് അത് എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വന്ന് പലഹാരൊക്കെ തന്ന് നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് അപ്പൊ അത് മെയ് ആദ്യം വെച്ചു അതായത് മെയ് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെയിൻ വരും ജൂൺ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഡേറ്റ് തന്നത് ജൂൺ ഒമ്പതാണ് എനിക്ക് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി ബാഗൊക്കെ തയ്യാറാക്കി പോകേണ്ട തിരക്കിലിരിക്കുക വേദന എപ്പ വന്നാൽ അപ്പൊ പോകണം അങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ ഇരിക്കുക എന്താ അപ്പോ മെയ് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡ് അതുപോലെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയത് ജൂൺ ജൂൺ ഒരു മാസം ഫുൾ നാട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ മെയ് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ അവറായപ്പോ എനിക്ക് ചെക്കപ്പും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതുപോലെ മെയ് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ എനിക്ക് വെള്ളം പോക്ക് ഉണ്ടായി വെള്ളം പോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ആകെ പേടിയായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആ സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ചെക്ക് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി വി പി വി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള് പരിശോധന പറയും അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വജയനായിട്ട് ഒഴുകി ഈ ഇങ്ങനെ ടൂ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് കയറ്റു അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറ്റുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചെക്ക് അപ്പൊ അത് ആ ചെക്ക് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ എപ്പോഴും പേടിയാവണ് അപ്പൊ ആ ചെക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ ജീവൻ പോണ പോലെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ ചെക്ക് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞിന് വരാറായിട്ടൊന്നുമില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇനി ജൂൺ സെക്കൻഡിന് വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മള് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ ജൂൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെയിൻ വന്നത് പെയിൻ വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാ പെയിൻ വരും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ കാല് വേദന വന്നു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാ അതുപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് പോലും അറിയില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറുവേദന വരുന്ന പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആണോ എന്നും കൂടെ അറിയുന്നില്ല അപ്പോ
അപ്പം മുറിഞ്ഞ പാവം പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല അമ്മ അമ്മ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പുലർത്തെ അപ്പം അമ്മ അവനെ പോയി വിളിച്ചു എടാ കുഞ്ഞിക്ക് വേദന വന്നു പോവണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ അവൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ പോണ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാ നീ ഇപ്പൊ പോണ്ട കൊറത്തേനു പോവാ ഞാനും പറഞ്ഞു കൊറത്തേനു പോയി എനിക്ക് ഒരു തിരക്കില്ല മെല്ലെ സാവധാനം പോയി അവന് സത്യം പറയാ എനിക്ക് പെയിൻ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോവണ്ട പോവണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ എടുത്തു എന്നിട്ട് രാവിലെ ആയപ്പോ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ടെൻഷനാണ് പോവാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ല കാരണം എല്ലാവരും വേദന ഉണ്ട് എന്നാലും ഡോക്ടർ കാണാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല പ്രസവ വേദന ഇല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പേടിയും ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പോവണ്ട പോവണ്ട പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് മെസ്സേജിച്ചു അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇതുവരെ എന്ത് പോവാത്തപ്പോ വേദന വന്നിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വേദന എന്ന് പറയാൻ കുറച്ചു നേരം വരും പിന്നെ നിക്കും പിന്നെ വരും പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചു നേരം വരുന്ന വേദനയാണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കാവുന്ന വേദനയാണ് കേട്ടോ വേദന ഉണ്ട് എന്നാലും പോയി കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും നമുക്കുള്ള ടെൻഷൻ കാരണമാണ് പോവണ്ട എന്നൊരു ഇത് ഈ വേഗം പോയി കുളിച്ചു വേഗം പോയി കുളിച്ച് ഇറങ്ങി എന്നാലും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആകെ വരച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നാലും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവാ എന്നുള്ളതൊരു അതിനും പ്രസവേദന പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഭയങ്കര വേദന എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഭവമാണല്ലോ വേദന പ്രസവേദന എന്തായാലും പ്രസവിക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായാലും അതാണല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ആവൂലോ പക്ഷെ എന്നാലും വേദന അനുഭവിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേദന സഹിക്കാൻ പോകുന്നു പറയുമ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ആറുമണി ഏഴുമണി ആയപ്പോൾ ആറര ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എന്നിട്ട് പോയി പോയപ്പോൾ നേരെ ഡോക്ടർ ലേബർ റൂമിലേക്കാണ് കയറ്റുന്നത് വേറെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടർ എൻ്റെ അസിസ്റ്റുമാർ വേഗം ലേബർ റൂമിലേക്ക് കയറ്റി ാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻസിൽ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് വേണമെങ്കിലും കമൻസിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ